今回のアルバムでその大人ロックっていうのはやり何がやりたかったんですかいやこれね好きかって結局作ったらなんとなく引きで見たら大人ロックでいいんじゃないのってことになってあじゃあタイトルある気じゃなくてそうですねあの好きに絵描いた引きで見たらこういうタイトルかなみたいな感じですね俯瞰して見てみたらそうですねあ大人ロック、うん、大人ロックってすごくね親しみやすい言葉だしスッと入ってくるんだけど、はいはい、一瞬立ち止まって考えると難しいよね、うん、そうなんですよ意味が難しい、うん、これ一番聞かれるのがふみやさんにとって大人って何ですかってああでしょうねすっごい困るあ困るのなんなんなんだと思います大人って何をもって大人と思うかっていう、うん、まあ見方にもよるでしょうけれど、うん、まあ分別があるとかあ分別があるね、うん、おじょ非常に常識的な話で言うとね、うん、人の気持ちになって考えられるとか、うんうん、まあいくらだってありますよねそそところがそういうことは言えるんですけど、うんうん取材を求めてる方はそういうまともな、うん、<笑>ねコメントは<笑>まあそんなに欲しくないじゃないですか当たり前すぎてそうだよね、うん、だから難しかったんですよね、うん、でさまたほらふみやさんっていう人がさそういうあの素養をもう十二分に兼ね備えているから<笑>そういう人が言うとさすっごくあのまともに聞こえちゃうんだよね<笑>そうですかね逆にだから暴れまくってほしいというふうにみんな思ってんじゃないかな<笑>いや暴れまくってますか小林さん,は、うん、小さんはいやもうあのきちんとあれしてますよ。<笑>まあやりたいことをやっぱりやるっていうことがね、うん、あの大切ですよね。でも小林さんはあの気性が激しいですよね。そうですか。<笑>激しい激しいよ。あそう。激しいと思う。まあねアコーディン弾いてる時も激しいケレット。あ,、うん、あのなんかね。大人ロックっていう言葉を聞くとね、うん、あの大人なんだけどなんだけどっていうのが正しいかどうかわかんないけど、うん、あのやっぱりやんちゃな感じがするんですよね。そうまあロックがついてますからね。うん、だから大人とロックってこう意外と相反するものかもしれないけど、うんどうん、それはくっつけるっていう。ロックっていうのは、うん、あの俺誰だっけな誰かのテレビを前見ていて、うん、あのふみやあのチェッカーズの人ね、うん、それであのふみやさんに誘われたっていうわけ。おい俺とロックやんねえかって誘われたっていう話をしてたのよ。ああそうなんですか。うん、それでさそのその感じああじゃあそ,あその頃から高校の時ね、うん、その頃からそういうロック少年だったんだなって思ってそうさ始まりはロックンロールですねやっぱり。あうん、でそのやっぱり相当あれですか突っ張ってたんですかそうですね、うん、あのーまあ、どっからどう見ても不良な子だろうなっていう<笑>見えるっていうか<笑>なんか常に中学校1年からもう不良グループの中心的なグループの中にいましたねへえずっと親分親分じゃないですよ<笑>いかんせん僕はちっちゃいんで<笑>いやいやいや気持ちもでっかいじゃんたそうね体力的にはやっぱね、うん、勝てないんでうん,うんへえそういう感じでしたねでそことロックっていうのは、うん、もうあれなの表裏一体なのあの当時はやっぱでもなんか不良はロックンロールな感じでしたね。やっぱ不良はフォークとかニューミックジックな感じじゃなかったですね,<笑>ね。やっぱあのわかるのはね、うん、やっぱりその不良って季節して言うじゃない。うんうん、よくない不,不良って書くでしょ。そうですね。でもそれは実はミュータントなんだよね。やりたいこと言いたいことがあるから。そうですね。うんうん、周りからそう周りと違うから、うん、周りからそうやってなんか一つのこうあの部屋に閉じ込められちゃうけど、そうですね。実はそうじゃないんだよね、うん。そいつらこそがその可能性を持ってるんじゃないかなって、まあ、僕は思うんだけど。ある種はちょっとパンクなね。そう。反骨精神というか。そうそうそうそうそう。ね、なんかがあるから、ああいうものが生まれてくるし、うん、そういうなんかこう、なんていうのかな、態度を取るというか。うん、でも、ほら、若い頃ってさ、どうやっていいかわかんないじゃない。どうやっていいかわかんない。ね、お金もないし。<笑>そうそうそうそう。<笑>どうやってそれを表現していいかわかんないから、うん、そうやって、まあ、不良というところに行かざるを得ないというか。そうですね、うん、あとなんかこうやっぱ背伸びなんでしょうね結果的には、うん、おと大人のや,やるようなことを真似したいっていうか、うん、そういうとこからがこうなんかちょっとねその当時のフミヤさんにとっての大人ってどういうふうに見えてたわけそこが問題ですよね、うん、大人はね嫌いでしたねおおなんかおおもちろんなんでなんかこう
バレたら怒られそうなことばっかりだからしょうがないますね。<笑>あ、そうか。大人から怒られるって感覚だったの。あ、それはあると思いますね。なんかうんもう何もしてないのにパトーカー見るだけでドキドキするみたいな感じの。<笑>もうこの年になって予約なくなりましたけど。<笑>やっぱり小僧の時はなんかね<笑>うん、うん、そういうのありましたね。えーうん、ということはなんかその大人イコール権力とかそういうことを思ってたのかなそれもあったのかもしれないですねだから先生とか大人とか学校とかねそういうあそういう組織とかそういうなんかあの公的抑制みたいなそのいわゆるなんかパブリックプレッシャーみたいなものっていうのは大人が作るものみたいな、うん、そういうことあったかもしれないだそれが嫌だったんだねきっとね。多分そうですね、うんなんか反発してたんですよね。なんかこう抜け出したいっていう感覚があったかもしれないね。家でもしたことあるし。当時のその久留米だっけ、うん？そうですね。のその自分を取り巻くところからどっかポーンと逃げたいっていうこと？それもあると思いますね。なんか、うんうん、違うことしたいっていうか。退屈だったっていうのがあると思うね。うあの田舎だから。なんかこう刺激のあるものがないっていうかああそれで多分バンドとか組んでたんでしょうね